মুসল্লিদের অধিকাংশই কিন্তু এটা জানেন যে নামাজ একজন মুমিনের মেরাজ এবং আমরা অনেক সময় ওয়াজে মাহফিলে বয়ানে বেশি বেশি শুনি নবী সাল্লাল্লাহু জীবনে মেরাজ করছেন একবার আমরা মেরাজ করি ডেইলি পাঁচবার আমাদের কারণ আল্লাহ রাসূল বলেন আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিন এই যে আমরা কথাটা বলি আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিন সালাত মুমিনদের মেরাজ শুরু এই বাক্যে এইভাবে কোনো হাদিসে নাই মূলত এই অর্থের কাঁচা কাছি অনেক সহি হাদিস আছে মানে এটার কাঁচা কাছি কাঁচা কাছি বলতে যেমন সালাতের মধ্যে আল্লাহর সাথে বান্দার কথা হয় অসংখ্য সহি হাদিসে আছে সালাতের আরেক নাম মুনাজাত মুনাজাত মানে দুইজনের মধ্যে গোপনে কথাবার্তা সালাতের ভিতরে বান্দার সাথে আল্লাহর কথা হয় বান্দা একটা বলেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আরেকটা জবাব দেন বান্দা একটা বলেন আল্লাহ আরেকটা জবাব দেন সূরা আল ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে বান্দার কথা হয় এজন্য সালাতের ভিতরে রবের সাথে কথা হয় এই ব্যাপারে অনেক সহি হাদিস আছে তারপরে সালাতের ভিতরে যখন বান্দা থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমতের দৃষ্টি রহমতের নজরটা বান্দার প্রতি থাকে তারপরে সালাতের ভিতরে বান্দা আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হয়ে যায় সাজদার মধ্যে যখন যায় বান্দা আল্লাহর একেবারে নিকটে পৌঁছে যায় সুবহানাল্লাহ এই রকম অর্থের কাঁচা কাছি অনেক সহি হাদিস আছে কিন্তু সরাসরি যে আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিন যে নামাজ মুমিনদের মেরাজ স্বরূপ এটা হাদিস না এটা কোন সনদের ভিত্তিতে সনদ দিয়ে মানে কোন জায়গায় কোন হাদিসের কিতাবে কোন গ্রন্থে এইভাবে আসে না কিন্তু এটাকে আমরা ওই যেগুলো সহিভাবে আসছে সেগুলোর থেকে এটা আমরা বেশি জানি বেশি প্রচার প্রসার করি যে নামাজটা মুমিনের মেরাজ এটা দেখবেন যে যিনি নামাজ পড়ে না উনিও জানে যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন না উনিও দেখবেন যে আরেকজনকে ওয়াজ করে জানো নামাজ হলো মুমিনদের মেরাজ তো অথচ এইটা একটা জাল হাদিস তাহলে আমরা যখন মানুষকে সলাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করব সলাতের দাওয়াত দিব কতগুলা কোরআনের আয়াত সলাতের উপরে এত বেশি কোরআনে কারিমের আয়াত কোনো আমলের উপরে আসে নাই ইমানের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আসছে মারফত রবের উপরে বেশি এসছে কিন্তু আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কোরআনে কারিমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সলাতের তাহলে কোরআনে কারিমের এত আয়াতে কারিমে থাকতে এবং নবী সাল্লামের শত শত সলাতের ব্যাপারে সলাতের গুরুত্বের ব্যাপারে সহি হাদিস থাকতে তা আমরা এই জাল হাদিসটার দিকে যাওয়ার দরকার থাকে এটা মানুষকে বলার দরকার থাকে আমরা সহিগুলার প্রচার প্রসার করব এই এই সহিগুলা বাদ দিয়ে এটা বলার অর্থ হইল যে সহিগুলা দিয়ে মনে হয় মানুষকে বুঝাইলে মানুষ এত কাজ দেবে না মানুষ নামাজি হবে না বরং আমি একটা এটা মিথ্যাটা বললে মনে হয় মানুষ বেশি নামাজি হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর কথাগুলো দিয়ে নবী সাল্লামের সহি হাদিসগুলো দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দিব এখন কে এই দাওয়াতে আসবে না আসবে কে হেদায়ত পাবে এগুলো সব কার হাতে আল্লাহ সুবাহ হাতে এগুলো আমার আপনার কারো হাতে নয় আচ্ছা বিরাশি নম্বর যে জাল হাদিসটা আমরা আলোচনা করব সেটি হল এক ওয়াক্ত নামাজ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কাজা করে কত বছর যার নামের আগুনে আশি হোক বা আশি হোক বা যাহার নামে আগুনে জ্বলতে হবে খালি এক ওয়াক্ত কাজা করলে মানে এটা আদায় করে নাই শুধু কাজা করছে মানে নির্ধারিত নির্দিষ্ট টাইমে না পড়ে পরে পড়ছে এইটা করলে আশি হোক বা আশি হোক বার আবার হিসাব বাইর করা হয়েছে বারো চান্দের ফজিলত একটা বই আছে বারো চান্দের ফজিলত এই বারো চান্দের ফজিলতের বইয়ে আপনার হিসাব দেওয়া হয়েছে যে আশি বছরে এক হোক বা তিনশো ষাট দিনে হয় এক বছর তো তিনশো ষাট দিয়ে আশির গুণ দিলে আপনার যেটা হয় এইটা আঠাশ হাজার আটশো হয় আঠাশ হাজার আটশোরে আবার আপনি এক হাজার দিয়ে গুণ দিলে দুনিয়ার এক বছর আখেরাতের এক হাজার বছর এই জন্য আপনি এক হাজার গুণ যখন আরও বাড়াইবেন তখন এটা সব মিলে দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর হয় মানে অনেক কষ্ট করে ওই বইতে অঙ্ক বাহির করে ফেলা হয়েছে আশি হোক বা মানে কত বছর আশি হোক বা মানে বের করা হয়েছে যে দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর যে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে 
अतस यदीसटार रेफारेस को जगह रेफारेस देवा जे एट मजालसुल अब्रार मजालसुल अब्रार नामक कितबे वर्णित आजालसुल अब्रार नामक कितबे वर्णित आज मजालसुल अब्रार को हादीर कितब ना लेखा आज मजालसुल अब्रार नामक कितबे वर्णित आज क्योंकि मजालसुल अब्रार थे तो ये हादिस होना हादिस हम हादिस कितबगलते थकते हैं सेनद सहकारे थकते हैं जे एट कार वर्णित हो तो यह रकम को प्रकार सही दरिप जाल सनदे को जगह ए रकम हादिस आसे नहीं मैं हादीसर कितबगलते हादीसर जोगुल ग्रंथ आधु मानी हम तो प्रसिद्ध कैकटा जान सही अल बुखारी सही मुस्लिम तरह जामिया तिरमिजी सोनानी आबदाउद सोनान इबने मजा सोनान अन्ना साई मुसनाद इमाम महम्मद मुआत्ता इमाम मालिक एगुल हलो प्रसिद्ध मुसान्नाफ इबने आबी साहेबा एर बाहर और अनेक हादीसर ग्रंथ आ जतगुल तो हादीसर कितब आदीसे सही सनदे दईब सनदे जाल सनदे ए रकम को बर्णना आसे नहीं हादीसर कितब ये आसे नहीं अथच क्या बांगलेश सबा जाने जिन नाम पढ़े ना उन्नी जाने क्योंकि उन्नी विश्वास करना जाने क्योंकि विश्वास करना कारण जो विश्वास करत कि बेनामी थकत एक वक्त तो कजा कर ले कोटी अष्टी लक्ष बसर जहां नाम आगुने जलते हैं आदाय करीना से व्यक्ति नाम जितना अर्थात से जाने सठीक कथा ना एम से जाने आशी हूँ जहां नाम क्योंकि ये विश्वास भरे ढुके कलब पर्त पोचे नहीं तो ये कथाटा आसल सला तदा ना कर जहां नामे जाए निश्चित ये बेपारे कुरान करीमे सुर आल मुद्दा सर आल्ला पाक स्पष्ट बहान नामे जावर जो कारणगुल एक नम्बर कारण हलो कलम मुसल्लिन मुसल्ली ना हवा नाम ना हवा ये जहान नामे जावर बड़ो कारण जहान नामे जा मानुष के कुरान आयातगुलो दिए नबीसम हादीसगुलो दिए उद्बुद्ध करते सलातर प्रति सतर्क करते भाई सलाद आदाय ना कर ले आल्ला पाक जहां नामे जो है ए रकम आयातगुलो बोलते हैं क्योंकि एके बारे बसि अतरंजन करी निजे थे एके बारे बाई नाम ना पढ़ले आशी हूँ बा जहां नाम आगुने एक उक्त कजा कर ले आनी ना पढ़ले बुझे कत कोटी कत लक्ष बसर ये कथागुल अतरंजित कर बाड़ाई मानुष के नाममुखी करा जाए ना जदि कराई जित आशी हक बार कथा दिए देशे एक नाम थकतना आशी हक बार भय सबा तो आलहमदुल्ला नाम कथा क्योंकि देखा जाए नाम नाई बर विशाल संख्यक भाई बोन एखो बेनाम रही गेस नाम विहीन रही गेस आशी हक बार जो विषय एक जाल हादिस अच्छा तिरशी नम्बर जो जाल हादीसा से हलो अमृकजा अमृकजार विषय अमृकजाओं अने के सुन प्राय सबा सुन अमृकजा नाम एक नाम सुन तो अमृकजा हल विशेषकर नाम बांगलेशे बर्तमान दुनिया से बसि प्रचलित जो कारण एक मानुष जौवन बस नाम पढ़े ना जुवक बयसे नाम पढ़े ना दीर्घ समय बालेक हार पर चले गए नाम पढ़े ना जख एक शर दुरबल हुई आसते से मृत्यूर कथा मन होते चल्लिस पार हो आस्ते आस्ते एक शर दुरबल हो मृत्यु दिखे आगैते से आस्ते आस्ते अब एक आल्लर कथा मन है आखिर रतर कथा मन है दिन कथा मन है एबारू नाम पढ़ार चेष्टा कर आलेम उलमारा कि कह मस्जिद एक शुनी शुरार चेष्टा कर बसार चेष्टा कर आगे क्योंकि एगुलर खेल थके सुनते सुनते जख एक जाए शुने से नाम ना फटले जहां नाम जाते हैं तो ये दीर्घ एत बसर पढ़ी नहीं अनुशोचना तरह भरे आसे एख आसी जिज्ञासा कर दे हुजूर जो एत बसर जो पढ़ी नहींगू की करब तो आप समाधान दिए दीजिए भाई शुनें आपनी एगुलर अमृका जा आदाय कर आपनी बीस बस आदाय करें नाई तो बीस बस आपनी परवर्ती बीस बस आपनी आदाय कर प्रत्येक नाम प्रत्येक फरज नाम जोहर पढ़वें जोहर सकते आकटा जोहर पढ़वें और चार रेकत पढ़वें आसर पढ़वें और चार रेकत पढ़वें मागरी पढ़वें और चार रेकत पढ़वें ये अपनी सारा जीवन ये उमरी क्या आदाय कर एक बस आदाय कर ले बस क्या आदाय कर लें ये कथाटा बला है कथाटा नबी सल्लासलमर को हादिसे आसे ना 
তবে একটা জাল হাদিসও এই ব্যাপারে বানানো হয়েছে একটা জাল হাদিসের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু হাদিসটার ব্যাপারে সমস্ত মহাদেশেন একরাম আল্লামা ইবনুল জাওজি রাহমাহুল্লাহ আল্লামা সুয়ুতি রাহমাহুল্লাহ আল্লামা শাওকানি রাহমাহুল্লাহ তারা বলছেন যে সমস্ত ওলামা একরাম মুহাদ্দিসিন একরাম এই ব্যাপারে একমত যে এই হাদিসটা জাল হাদিস ওমরি কাজার ব্যাপারে কারণ ওমরি কাজা যদি এরকম কোন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হতো তাহলে হাদিসের গ্রন্থগুলোতে এই রকম একটা অধ্যায় শিরোনাম থাকত কারণ হাদিসের গ্রন্থে দেখবেন নামাজের যতগুলো বিষয় আছে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে এক একটা বাব এক একটা অধ্যায়ের শিরোনাম আছে মুহাদ্দিসিন একরাম প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা একটা একটা শিরোনাম নির্ধারণ করছেন তো এই শিরোনামে ওমরে ওমরে কাজা শিরোনামে কোনো হাদিসের গ্রন্থে কোনো বাব নাই কোনো অধ্যায় কায়েম করা হয় নাই অর্থাৎ এই ধরনের কোনো নামাজ এই ধরনের কোনো ওমরে কাজা ইসলামে নাই নামাজ এমন একটা এবাদত এটার কোনো বিকল্প নাই এটার কোনো কাপ্পারা নাই একজন মানুষের যতক্ষণ হোঁশ আছে ততক্ষণ সলাত আদায় করতেই হবে হোঁশ নাই আল্লাহ মাফ করে দিবেন তার থেকে আল্লাহ পাক কলম উঠিয়ে নিবেন যখন বেহোঁশ হয়ে যাবে আর যতক্ষণ হোঁশ আছে ততক্ষণ দাঁড়াইতে পারলে দাঁড়াই দাঁড়াইতে না পারলে বসে বসতে না পারলে শুয়ে শুয়ে না পারলে ইশারায় মানে ইশারার মাধ্যমে হইলেও সলাত আদায় করতে হবে মানে সলাত এমন একটা এবাদত যেটা বাদ দেওয়ার কোনো উপায় নেই তো সুতরাং এটা ইশারাই ইশারার মাধ্যমে হইলেও সলাত আপনার আদায় করতেই হবে তারপরে সাহাবাই কেরামের সময় তো সাহাবাই কেরামের আকিদা ছিল এরকম যে একজন মুসলিম দুনিয়া সব গুণা করতে পারে কিন্তু কখনো নামাজ ছাড়তে পারে না এই জন্য সাহাবাই কেরামের এজমা হয়ে গেছিল যে সলাত ছেড়ে দেওয়া মানে কুফরি যে কোনো লোক যদি সলাত ছেড়ে দেয় বোঝা যায় তো যে সে কুফরি করছে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে এই জন্য নবী সাল্লামের যুগে সাহাবাই কেরামের যুগে মুনাফেকেরা পর্যন্ত নামাজ সারি দেওয়ার সাহস করত না মুনাফেকেরাও অন্ত থেকে নামাজ পড়তো না কিন্তু বাধ্য হয়ে তারাও নামাজে আসতো কারণ তারা জানতো যে যদি নামাজ ছেড়ে দেয় তাহলে সাহাবাই কেরাম বুঝে যাবে বা নবী সাল্লাম বুঝে যাবেন যে এরা মুনাফেক এই জন্য এরা ভুলেও নামাজ ছাড়তো না নামাজটা এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত তো সুতরাং নবী সাল্লামের যুগে কেউ এরকম পাঁচ বছর দশ বছর ইমান আনার পরে নামাজ পড়েন নাই এমন ঘটনা সাহাবাই কেরামের জীবনে কোনোদিনও ঘটে নাই বরং সমস্ত সাহাবাই কেরাম ইমান আনার পরে এন্তাকাল পর্যন্ত তারা কখনো নামাজ ছাড়েন নাই কিন্তু ইমান আনার আগে তাদের কিন্তু দীর্ঘ সময় নামাজ পড়েন নাই কোন কোন সাহাবি ইমান আনছেন চল্লিশ বছর বয়সে কেউ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে কেউ পঞ্চাশ বছর বয়সে কেউ ষাট বছর বয়সে ইমান আনছেন এখন এই যে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তারা আপনার নামাজ পড়েন নাই তো তাহলে এই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত নবী সাল্লাম কি বলছেন যে তোমার এখন জহরের সাথে জহর পড়িও আসরের সাথে আসর পড়িও এগুলা সব তোমার ওমরি কাজা আদায় করতে হবে অর্থাৎ এরকম ওমরি কাজার বিধান নবী সাল্লাম দেন নাই যতদিন তাদের ইমানে ছিল না ততদিন তারা সলাদ আদায় করে নাই যখন তারা ইমান আনছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে ইমানের মতো নিয়ে আমদ দিয়েছেন তখন তারা সলাদ আদায় করেছেন তাহলে আমাদের যেই ভাই বোনেরা নামাজ পড়তেছেন না বুঝতে হবে তাদের ভিতরে এখনো ইমান ঢুকে নাই ইমান যদি ডুকত তত ইমানেই তাকে নামাজ পড়াইত ইমানেই তাকে নামাজে বাধ্য করত ইমানেই তাকে যে কোনো উপায়ে নামাজ থেকে গাফেল করতে পারত না নামাজের নামাজ মুখী করে দিত তা তাহলে যখন তিনি নামাজ শুরু করতেছেন পাঁচ ওয়াক্ত বুঝতে হবে তিনি এখন নতুন করে ইমান আনছেন ইসলাম গ্রহণ করছেন এখন উনি ইসলামের কাজ শুরু করছেন তার ভিতরে ইমান ডুকছে এখন তিনি অতীতের যেগুলো বাদ গেছে এগুলোর জন্য উনি আল্লাহর কাছে তবা করবেন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবেন এস্তাক ফার করবেন আল্লাহ পাক যাতে তাকে এগুলো মাফ করে দেন দীর্ঘদিন উনি না বুঝে নামাজ পড়তে পারেন নাই পড়েন নাই ছেড়ে দিছেন এগুলোর জন্য তাওবা এস্তাক ফার কান্নাকাটি আল্লাহর কাছে এগুলো করতে থাকবেন আর বেশি বেশি তিনি সুন্নত নামাজ নফল নামাজ এগুলো তিনি বেশি বেশি আদায় করবেন কারণ নবী সাল্লাম বলছেন কেয়ামতর ময়দানে কারো ফরজের যদি ঘাটতি হয় তাহলে সুন্নত সুন্নতের মাধ্যমে নফলের মাধ্যমে এই নামাজগুলোর মাধ্যমে তার ওই ফরজটার ঘাটতি পূরণ করা হবে এই জন্য তিনি বেশি বেশি সুন্নত নফল সলাত এগুলো আদায় করবেন আর অতীতের নামাজগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে 
এস্তাক পার করবেন তাওবা করবেন কিন্তু এগুলো কাজা করা লাগবে না তবে পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত যদি কাজা হয়ে যায় কোনো কারণে একজন মুসলিমের সর্বোচ্চ পাঁচ ওয়াক্ত কাজা হইতে পারে এর উপরে কাজা হইতে পারে না কারণ আপনি যে কোনো কাজেই থাকেন দুনিয়ার না হয় চব্বিশ ঘন্টা থাকবেন আর চব্বিশ ঘন্টা কখনো একজন মানুষ এক আধারে কাজে থাকে না মাঝখানে গ্যাপ থাকেই তো যদি কোনো কারণে চব্বিশ ঘন্টাই আপনি এক আধারে সলাত আদায় করতে পারেন নাই তাহলে এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের কাজা করতে হবে এটা কিন্তু আবার বাদ দেওয়া যাবে না এক ওয়াক্ত হইলে কাজা করতে হবে দুই ওয়াক্ত হইলে কাজা করতে হবে মানে এক টানা একসাথে পাঁচ ওয়াক্ত পাঁচের বেশি গেলে বুঝতে হবে যে এটা আমার ওজরের কারণে না এটা আমার ইমানি দুর্বলতার কারণে বাদ গেছে পাঁচ পর্যন্ত ওজরের কারণে সর্বোচ্চ বাদ যাইতে পারে পাঁচের উপরে গেলে বুঝতে হবে এটা ওজরের কারণে না এটা আমার ইমানের দুর্বলতার কারণে আমার ইমানের ভিতরে সমস্যা থাকার কারণে আমার এই নামাজগুলো বাদ গেছে এই জন্য পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত যদি কোনো ব্যক্তি কাজা করে আদায় না করে এটা কাজা করে নিবেন আর কাজার ক্ষেত্রে বাই সিরিয়াল মানে যেভাবে যেটা কাজা হয়েছে আগে সে কাজাটা আগে আদায় করে নিবে তো এখানে আমরা যে বিষয়টি তিরাশি নম্বরে বলতেছি সেটি হলো যে এরকম অমরি কাজা এই নামে কোনো হাদিসে কোনো সলাতার কথা আসে নাই আর ইসলাম বানানোর ক্ষমতা তো আল্লাহ কাউকে দেন নাই ইসলামের কোনো এবাদত বানানো বা এবাদতের নিয়ম বানানো পদ্ধতি বানানো এই ক্ষমতা আল্লাহ সুবানতলা কাউকে দেন নাই এটা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল আল্লাহ সুবানতলার নির্দেশটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে দেখাই দিবেন তো অমরি কাজার যদি কোনো বিধান থাকতো তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লামে বলে দিত আচ্ছা নবী সাল্লামের উম্মতেরা যে সলাত আদায় করবেন না নবী সাল্লামের উম্মতেরা এই বিশাল সংখ্যক কোটি কোটি উম্মত যে বেনা মাঝি এটা কি নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক জানান নাই তো নবী সাল্লাহ ইসলাম যদি এই এই বেনা মাঝিগুলোর অমৃকাজা আদায় করা লাগতো তাহলে নবী সাল্লাম কিন্তু ওই হাদিসের মধ্যে অমৃকাজার কথাও বলে যাইতেন কারণ কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের যা দরকার হবে নবী সাল্লাহ ইসলাম কিন্তু নির্দেশনা দিয়ে গেছেন কিন্তু এই অমৃকাজার কোনো নির্দেশনা নবী সাল্লাহ ইসলাম দেন নাই চুরাশি নম্বরে যে জাল হাদিস আমরা আলোচনা করব সেটি হলো সলাতের কাপপাড়া কাপপাড়া এবং স্কাত সিয়ামের কাপপাড়া আছে সিয়ামের কাপপাড়া আছে সিয়ামের কাপপাড়া কি সিয়ামের কাপপাড়া হইল যে কোনো ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে গেছে বয়স বেড়ে গেছে এমন বৃদ্ধ যে তিনি সিয়াম পালন করতে পারতেছেন না শারীরিকভাবে সামর্থ্য না অথবা তিনি এমন অসুস্থ যে আর পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও নাই বয়স্ক মানুষ তখন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে নির্দেশনা দিয়েছেন তখন প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে তিনি খাবার দিবেন এটা হলো তার এক একটা সিয়ামের কাপপাড়া ফিদিয়া আবার এরকম শফতের কসমের কাপপাড়া আছে আবার সিয়ামের কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি সিয়াম পালন করতে পারেন নাই মানে ধরেন রমজান মাসে পাঁচটা সাতটা দশটা সিয়াম পালন করতে পারেন নাই না পালন করার পরে উনি পরবর্তীতে কাজা করবেন এরকম মনে করছেন কিন্তু কাজা করার আগে তিনি মারা গেছেন কাজা করতে পারেন নাই তাহলে তার ওয়ারিসেরা ইচ্ছা করলে তার ওয়ালিরা এই সিয়ামগুলো আদায় করে দিতে পারবে সাতটা কাজা হয়েছে সাতটা রেখে দিল অথবা এই সাতটার ওই যে ফিদিয়া ফিদিয়া দিয়ে দিবে কিন্তু এটা হলো সিয়ামের ব্যাপারে কিন্তু সলাতের ব্যাপারে নামাজের ব্যাপারে এই ধরনের কোনো সিস্টেম কোনো হাতিসে আসে নাই সহি দড়ি মানে কোনো ধরনের সলাত কেউ ছেড়ে দিলে বা কোনো অবস্থায় শেষ দিকে অসুস্থতার জন্য সলাত আদায় করতে পারেন নাই তার জন্য এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য এক পিত্রা বা এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য পাঁচশো টাকা বা এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য এই পরিমাণ টাকা বা কিছু দিয়ে দিতে হবে এই রকম কোনো বিধান কাপপাড়ার কোনো বিধান কোনো হাদিসে আসা কারণ কি আসা না আসার কারণ কি কারণ হলো নামাজ এমন একটা আবাদত এটা অন্য আবাদতের মতো না কারণ নামাজটা কোনো অবস্থায় বাদ দেওয়া যায় না অন্যান্য আবাদত ওজরের কারণে বিভিন্ন অবস্থায় বাদ দেওয়া যায় 
সিয়াম আপনি অসুস্থতার জন্য না রেখে পরে রাখতে পারবেন তারপর মা বোনেরা অসুস্থতার জন্য সিয়াম পরবর্তীতে রাখতে হয় কিন্তু অসুস্থতার সময় নামাজ মাপ টোটালি মাপ তাহলে নামাজ আর সিয়াম বোঝা যায় একরকম না দুটা আলাদা দুটা আলাদা জিনিস কারণ সিয়াম কাজা করতে হয় মা বোনদেরকে কিন্তু সলাত কিন্তু কাজা করতে হয় না সলাত এমন একটা আবাদত এটা কোনো অবস্থায় বাদ যাবে না কারণ এটার বিভিন্ন পদ্ধতি এটা যুদ্ধ অবস্থায় জেহাদের ময়দানেও এটা বাদ যাবে না জেহাদের ময়দানে পর্যন্ত সলাতুল খাউফের বিধান আছে সেখানেও সলাত আদায় করতে হবে তারপরে আপনার সাগরে থাকুক পাহাড়ে থাকুক জঙ্গলে থাকুক বিমানে থাকুক আকাশে থাকুক যেখানে থাকুক সেখানে সলাত আদায় করবে দাঁড়াইতে না পারলে বসে বসে না পারলে শুয়ে শুয়ে না পারলে ইশারা ইঙ্গিতে যেভাবে পারে সেইভাবে তা তাহলে একজন মুমিনের মৃত্যু পর্যন্ত তো সলাত বাদ যাওয়ার সম্ভাবনাই নেই তা তার সলাতের কাপ্পারার বিধান আসবে কেন তার তো নামাজে বাদ যাবে না এখন বলেন যদি বলি যে সে বেহস ছিল তো বেহস থাকলে তো তার উপরে নামাজে ফরজ নেই মানে তিনি কি দুনিয়াতে আছেন না কোথায় আছেন জানেন না অসুস্থ তিনি উনি বিহস অবস্থায় মৃত্যুর আগে এক সপ্তাহ পনেরো দিন দুই মাস ছয় মাস ছিলেন এই সময় তো ওনার উপরে নামাজে ফরজ হয়নি আর যতক্ষণ ওনার হোঁস আছে এতক্ষণ ওয়ারিসেরা তার পরিবার পরিজন তাকে উজু করাই দিবেন তাকে খেয়াল করাই দিবেন যে এখন ফজরের ওয়াক্ত হয়েছে আপনি ইশারার মাধ্যমে যেভাবে পারেন আপনি সেইভাবে ফজর আদায় করেন এইভাবে তিনি সলাদগুলো আদায় করে যাবেন যতক্ষণ হোঁস থাকবে আর হোঁস নাই তিনি আল্লাহ এমনি মাফ করে দিয়েছেন তার আর নামাজে লাগবে না তাহলে এই নামাজের জন্য মারা যাওয়ার পরে যে এক নামা এক ওয়াক্তের জন্য এত কাপ্পারা এবং ছয় ওয়াক্ত মানে এমনি তো নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত এটা কাপ্পারার হিসাবে নামাজ ছয় ওয়াক্ত কয় বৃতিরও আর এক আর এক ওয়াক্ত সুতরাং বৃতিরও কাপ্পারা দিতে হয় এই জন্য ছয়টা হিসাব করে যে ডেলি এত টাকা একদিনে এত টাকা তাহলে এক বছরে কত টাকা তারপরে ছয় মাসে কত টাকা একেবারে অঙ্ক করে সাথে সাথে বের করে এবং জানাজার সময়ে ওই ইমাম সাহেব খতিব সাহেব হিসাব করে নিয়ে আসে বিশেষ করে বড় লোক হইলে গরিব হইলে তো আর এখানে হিসাব দিয়ে লাভ নেই যদি টাকা পয়সা থাকে সন্তানদের কাছে তাহলে হিসাবটা দ্রুত গতিতে তাহলে হিসাবটা দিয়ে দেওয়া হয় অথচ এই হিসাবটা আমাদের বানানোর কোনো অধিকার যদি এরকম কেউ সলাত আদায় না করেন বা অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন কারণে করতে পারেন নাই আল্লাহ পাক তো তার অবস্থা দেখবেন আল্লাহ পাক এমনি মাফ করে দিবেন তাকে আর ওয়ারিসদের কর্তব্য হইল ওয়ারিসেরা তার জন্য দোয়া করবেন আর সদাকা করবেন এখানে নির্ধারিত ঠিক না করে যে এত ওয়াক্তের এত কাপ্পারা এরকম ঠিক না করে অনির্ধারিতভাবে তিনি ওয়ারিসদের পক্ষে যা সম্ভব আল্লাহ রাস্তায় খরচ করবেন সদাকা করবেন এই সদাকার মাধ্যমে নবিসর সাহেব বলছেন আর সদাকা তুৎপিউল খাতিয়াত সদাকার মাধ্যমে আল্লাহ সুবান তালা গুনা খাতা দূর করে দেন সুহান তাহলে মাইয়াতের জন্য বেশি বেশি সদাকা করব সদাকার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তার যে গুনা খাতাগুলো হয়েছে নামাজ আদায় করতে পারেন না শেষ দিকে আল্লাহ সুবান তালা মাফ করে দিবেন এরপরে পঁচাশি নম্বর যে বিষয়টা সেটি হল বিভিন্ন সলাতের জন্য বিভিন্ন সুরা বিভিন্ন আয়াতকে নির্ধারণ করা এটা আরেক জাল হাদিস দেখবেন অনেক বইয়ের মধ্যে আছে যে আপনি তাহাজ্জুদ পড়ার সময় প্রথম রাকাতে এই এই সুরা দিয়ে পড়বেন দ্বিতীয় রাকাতে অমুক সুরা পড়বেন তৃতীয় রাকাতে অমুক সুরা পড়বেন চতুর্থ রাকাতে অমুক সুরা পড়বেন তারপরে এই নামাজের মধ্যে পঞ্চাশ বার সুরা এখলাস পড়বেন একশো বার সুরা কদর পড়বেন তিরিশ বার এটা পড়বেন এরকম দেখবেন বিভিন্ন বইতে এরকম সুরা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে এই নামাজে এই সুরা এই সুরা এতবার পড়বেন এগুলো সব জাল হাদিস মিথ্যা কথা মানে নবী সাল্লাহ ইসলাম কোনো হাদিসে এরকম এই নামাজের জন্য এই সুরা এই নামাজের জন্য এই সুরা এইরকম কোন সুরা কোন আয়াতকে নবী সাল্লাহ ইসলাম নির্দিষ্ট করেন নাই তবে কিছু কিছু সুরাকে নবী সাল্লাহ ইসলাম বিভিন্ন সলাতে অগ্রাধিকার দিতেন যেমন জুমা সলাতে নবী সাল্লাহ ইসলাম সুরাল আলা তারপর সুরাল গাসিয়া তারপর সুরাল জুমোয়া এরকম বিভিন্ন সুরাকে নবী সাল্লাহ ইসলাম অগ্রাধিকার দিতেন ঈদের সলাতে এরকম কিছু সুরাকে অগ্রাধিকার দিতেন বিভিন্ন সময় মাগরিবে সলাতে নবী সাল্লাহ ইসলাম এই ধরনের সুরাগুলো বেশি তেলাবাদ করতেন এইরকম কিছু বর্ণনা হাদিসের মধ্যে আছে কিন্তু একেবারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যে আপনি আওয়াবিনের নামাজে এই সুরা পড়বেন ছাস্টের নামাজে এই সুরা পড়বেন অমুক সুরা এত এবং অনেক বইতে এরকমও লেখা আছে যে এইভাবে যদি আপনি এতবার এটা এই সুরা পড়েন এতবার সুরা ক্লাস দিয়ে এই নামাজ পড়েন আপনি যা চাইবেন আল্লাহ সব দিবেন 
আপনার আপনার মনোবাসনা সব পূরণ হয়ে যাবে অনেক ফজিলত লেখা আছে এই জাতীয় যত ফজিলতের কথা মানে এরকম আয়াত সুরা নির্দিষ্ট করে যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো সব জাল এগুলো সব মিথ্যা কথা এগুলো নবী সাল্লা সাল্লাম এইভাবে কোনো সলাতের জন্য কোনো সুরাকে কোনো আয়াতকে নির্দিষ্ট করে দেন না ছিয়াশি নম্বরে আমরা যে বিষয়টা বলবো সেটা হলো সলাত ও তারাবির মধ্যে একটা দোয়া আছে একটা মুনাজাত আছে বাংলাদেশে সলাত ও তারাবি হইল কেয়ামুল্লাহিল নবী সাল্লা সাল্লাম সাহাবাই কেরাম রেদানুল্লাহ তালা আলহি মাজমাইন দীর্ঘ রাত ব্যাপী পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা সাহারি পর্যন্ত তারা সলাত আদায় করতেন এবং অমর রাদি আল্লাহ তালানুর সময় থেকে জামাত শুরু হয় আগে আগে আলাদা আলাদাভাবে একাকি আদায় করা হতো আর অমর রাদি আল্লাহ তালানুর সময় এটা জামাতে শুরু হয় তো পরবর্তীতে এই যে পাঁচ ছয় ঘন্টা লম্বা সময় সলাত আদায় করা হতো তো এই কে আমল লাইলের মাঝখানে মাঝখানে একটু গ্যাপ দেওয়া হইতো চার রাকাতের পরে দেখা যেত যে একটু বিশ্রাম দেওয়া হইতো এই সময় কোনো কোন কেউ কেউ কোরআন তালাবাদ করতেন কেউ কেউ তাজবি তাহালিল করতেন জিকির আস্কার করতেন এবং যারা বাইতুল্লাহ থাকতেন তারা এর মধ্যে মাঝখান দিয়ে তাওয়াব করতেন বিভিন্ন কাজ তারা করতেন কিন্তু এই জন্য এই নামাজটাকে কে আমল লাইলটাকে রমজানে যেটা করা হইতো এটাকে সলাত তারাবি নাম দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে তারাবি মানে বিশ্রামের নামাজ এটা কিছুক্ষণ নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই কিছুক্ষণ নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই এই জন্য এটা সলাত তারাবি সলাত তারাবিটা নবী সাল্লা সাল্লামের যুগে এটা সলাত তারাবি নাম ছিল না নামটা হয়েছে পরে মানে যখন এটা বিশ্রামের নামাজ হয়েছে কিন্তু নবী সাল্লা সাল্লামের যুগে এটার নাম হইল তে আমে রমাদান নবী সাল্লা সাল্লাম হচ্ছে মান কমা রমাদান মান কমা লাইলাত আল কদর এই এই নামেই ছিল এখন পরবর্তীতে এসে কোনো একজন হয়তো কোনো বইতে লেখে দিছে যে সাই রেখাত পরে যে এই দোয়াটা পড়বে কি দোয়াটা সোভান আজিল মুলকে ওয়াল মালা কুতে সোভান আজিল ইজ্জাতে ওয়াল হাইবাতে ওয়াল কুদরাতে ওয়াল কিবরিয়ায় ওয়াল জাবারুত সোভান আল মালিকিল হাইয়ামু এবং আমরা যখন ছোটবেলায় তার আবি পড়তাম দেখতাম যে ইমাম সাহেব সালাম পেরানোর সাথে সাথে এমন তুফান এমন জোরে সোভান আজিল মুলকে শুরু হয়ে গেছে সাইরে দিকে জোরে সরে সাইর রাখাত সালাম ফেরানোর সাথে সাথে মানে এটা শুনলে বোঝা যাবে সাইর রাখাত হয়েছে দোয়াটা ভালো দোয়াটার মধ্যে কোনো সেরে কি কুপরি নেপা কি কোনো কথা নাই কথাগুলো খুব সুন্দর কথাগুলো খুব ভালো আল্লাহ সুবাহ প্রশংসা করে তাজবি আদায় করে আল্লাহর গুণগান করে দোয়াটা বলা হয়েছে কিন্তু সমস্যা হলো মানে বেদাত বেদাতের মূল নীতি হলো যে নবী সাল্লি সাল্লাম যেখানে কোনো দোয়াকে নির্দিষ্ট করেন নাই সেখানে নির্দিষ্ট করাটা বেদাত আর যেখানে নির্দিষ্ট করেছেন সেখানে নির্দিষ্ট না করাটা বেদাত এটা হলো নির্দিষ্টকরণের বেদাত তো সাই রেখাত পরে নবী সাল্লা সাল্লাম সাহাবাই কেরাম তাবেইনে কেরাম তাবে তাবেনে কেরাম আইমাই কেরাম সালাফ সালহিন কেউ যুগে যুগে এইরকম একটা দোয়াকে নির্দিষ্ট করেন নাই এই সাই রেখাত পরে আপনি কোরআন তালাবাদ করতে পারেন তারপরে আপনি দৌর শরীফ পড়তে পারেন তারপরে সোবান আল্লাহ পড়তে পারেন আল্লাহ আকবর পড়তে পারেন যে কোনো কিছু পড়তে পারেন এটা উন্মুক্ত তো সেখানেই সোবান আজিল মূলকে যখন আপনি এটাকে নির্দিষ্ট করে নিলেন আরেকটা হলো এই দোয়াটা কোনো হাদিসের বাসায় আসে নাই কোনো হাদিসে কোনো জাল হাদিসেও আসে নাই দোয়াটা হলো একজন নির্দিষ্ট কোনো একজন ব্যক্তির এটা নাম জানা যায় না কোনো একজন ব্যক্তি এটা বানাইছেন কে বানাইছেন আল্লাহ সুবাহ তালা ভালো জানেন যে কোনো একজন বানাইছেন কারণ এটা নবী সাল্লা সাল্লামেরও মানে কখনোই নবী সাল্লা সাল্লাম এই দোয়া পড়েন নাই এই দোয়ার কোনো হাদিস জাল হাদিসেও আসে নাই তো যিনি বানাইছেন উনি ভালো বানাইছেন সে রেখে কথা খারাপ কথা বানান নাই কিন্তু এইটাকে আমরা যে তারাবির সাথে নির্দিষ্ট করে ফেলছি স্যার রেখাত পরে এটা পড়া এইটা বেদাত আর এটাকে ফজিলত মনে করে একজন মানুষের বানানো একটা দোয়াকে ফজিলত মনে করে পড়া এটাও বেদাত মানে যেটাকে যে দোয়াটাকে নবী সাল্লা সাল্লাম ফজিলত স্বীকৃতি দিয়েছেন সেটা শুন না কিন্তু যেটা নবী সাল্লা সাল্লাম ফজিলত বলেন নাই আমি ফজিলত বানাই নিলাম এটা আরেক বেদাত এই জন্য এটা কোনো হাদিসে আসে নাই স্যার রেখাত পরে এই দোয়া পড়াটা আরেকটা হলো সাই রেখাত পরে কোনো কোনো মসজিদে সাই রেখাত পরে মুনাজাত করে কোনো কোনো মসজিদে বিশ রেখাত পরে কি মুনাজাতটা 
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا جبار يا خالق يا بار أربرة اللهم أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين أي ذي منظرة أي تكمن أكبر ندشت أي دعاء أو بالو دعاء এই দোয়াটার মধ্যে কোন শেরেকি কুফুরি খারাপ কোন কথাবার্তা নাই কথাবার্তা ভালো ভালো দোয়া কিন্তু কথা হলো যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে کرام কেউ এই এই রকম এই ভাবে বানানো এই বিষয়ে দোয়া করেন নাই এবং এটাকে চার রাকাত পরে বা আট রাকাত পরে বা 20 রাকাত পরে এটাকে নির্দিষ্ট করা হয় নাই এটা এমনি যে কোন সময় আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় দোয়া করতে পারি কোন অসুবিধা নাই আমি এখন বসে আছি আল্লাহর কাছে বলতে চাই আল্লাহুম্মা ইন্না নাসালুকাল জান্নাহ হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই ভালো জিনিস কিন্তু এটাকে ওই যে ওই তারাবির সাথে সংযুক্ত করা সেটা বেদাত যেটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে নির্দিষ্ট করেন না আমি নির্দিষ্ট করে নিলাম আরেকটা হলো মানে এই রদনের দোয়া আমার পড়ার দরকারটা কি কোরআন হাদিসে কি দোয়ার অভাব হয়ে গেছে যেগুলো নবী আল্লাহ পাক সরাসরি শিখাইছেন কোরআনে আগে তো আমি এগুলা শিখব ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا رب ارحمهما كما قران কত দোয়া আল্লাহর শিখানো গুলো আগে তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কত দোয়া শিখাইছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেগুলো শিখাইছেন সারা জীবন শিখিও আপনি শেষ করতে পারবেন না তো আল্লাহর গুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গুলো রাখি আরেকজনের বানানোটা নিয়ে আমি এত পাগল হওয়ার দরকার থাকি আমি আগে আল্লাহর গুলা আল্লাহর শিখানো গুলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শিখানো গুলা পড়ার চেষ্টা করব তো জি এর 87 নম্বরের আমরা যে জাল হাদিসটা আলোচনা করব সেটি হলো সালাতুল মাগরিবের পরে আমাদের দেশে একটা নামাজ পড়ে এবং এটার নাম হলো সালাতুল আওয়াবিন আওয়াবিনের নামাজ আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং সাহাবায়ে کرام রাদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমিন তারা মাগরিব এর মাসখানে অনেক বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন এই এটা অসংখ্য সহি হাদিসে আসছে মাগরিব এবং এশার মাসখানে অনেক বেশি বেশি আপনার নফল সালাত কারণ এটা রাতের শুরু রাতের শুরুতেও বেশি বেশি নফল সালাত রাতের শেষেও বেশি বেশি নফল সালাত রাতের শেষে যেটা তাহাজ্জুদ আর রাতের শুরুতেও সাহাবায়ে کرام এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেও অনেক হাদিসে আসছে যে এটা হলো আপনার এই বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন এটা সুন্নাহ নফল সালাত আদায় করা কিন্তু কত রাকাত এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নির্দিষ্ট করেন নাই সাহাবায়ে کرام নির্দিষ্ট করেন নাই যত রাকাত পারেন এখানে নফল সালাত আদায় করা এবং সালাতুল আওয়াবিন নামে মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোন সালাতের নামকরণ করেন নাই আওয়াবিন মানে যারা তাওবাকারী যারা বেশি বেশি তাওবাকারী যারা আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ প্রত্যাবর্তনকারী এই রকম বান্দাদেরকে বলা হয় আওয়াবিন আওয়াবের বহুবচন আওয়াব আওয়াবের বহুবচন আওয়াবিন কোরআন কারিমের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছে ইন্নাহু আব্দুন আওয়াব এই লোক বেশি বেশি তাওবাকারী আমার বান্দা আর এর বহুবচন হলো আওয়াবিন অর্থাৎ আওয়াবিন বান্দাদের সালাত আওয়াবিন বান্দাদের সালাত কোনগুলো মানে ফরজ নামাজের বাইরে যত গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজগুলো আছে এগুলো সব আওয়াবিন বান্দাদের সালাত তাহাজ্জুদের নামাজ আওয়াবিন বান্দাদের সালাত এশাকের নামাজ আওয়াবিন বান্দাদের সালাত সালাতু দোহা আওয়াবিন বান্দাদের সালাত সালাতুল কুসুব সালাতুল খুসুব আওয়াবিন বান্দাদের সালাত এই রকম আপনারা মাগরিবের পরে নফল নামাজ পড়া এটো আওয়াবিন বান্দাদের সালাত কিন্তু একটা নামাজকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যে এই নামাজটা শুধু সালাতুল আওয়াবিন আর গুলো সালাতুল আওয়াবিন না এই নির্দিষ্টকরণটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে کرام করেন নাই এবং কোন হাদিসে মাগরিবের পরে এই নামাজকে আওয়াবিন বলা হয় নাই বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যেটা সহি মুসলিম এবং ইবনে খুজাইমার মধ্যে আসছে সালাতুল আওয়াবিন হিনা তারমিদুল ফাসাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ওটের বাচ্চাগুলো যখন গরম হয়ে যায় তখন আওয়াবিন বান্দাদের সালাতের সময় হয়ে যায় মানে ওটার বাচ্চা গরম হওয়া মানে সূর্য যখন উঠে আলোটা প্রখর হয়ে যায় উপরের দিকে উঠে যায় তখন আল্লাহর আওয়াবিন বান্দা যারা তারা নামাজ পড়ার জন্য দৌড়তে মানে সালাতু দোহা সালাতু দোহা কেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন এটা আওয়াবিন একটা গুরুত্বপূর্ণ সালাত তবে মুসান্নাফ ইবনে আবি সাহেবা এবং বাইহাকির মধ্যে একটা হাদিসে মাগরিব এশার মাসখানের যে সালাত এটাকেও বলা হয়েছে যে এটো আওয়াবিন বান্দাদের সালাত মাগরিব এশার মাসখানে এটো আওয়াবিন বান্দাদের সালাত তবে এই হাদিসটা দয়ফ দুর্বল সনদ একেবারে দুর্বল সনদে এই 
মাগরিব এশার মাসখানে এটাকে আওয়াবিন বান্দাদের সালাত বলা হয়েছে অর্থাৎ এখানে আমরা যে বিষয়টি বলতেছি সেটি হলো মানে আওয়াবিন বান্দাদের সালাত নির্দিষ্ট একটা সালাত না ওই এশরাক আওয়াবিন বান্দাদের সালাত তাহাজ্জুদ আওয়াবিন বান্দাদের সালাত মাগরিব এশার মাসখানে পড়লে এটাও আওয়াবিন বান্দাদের সালাত কিন্তু একটাকে আওয়াবিন বান্দাদের সালাত হিসাবে নির্দিষ্ট করা এটা কোনো হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া নির্দিষ্ট করেন নাই আচ্ছা অষ্টাশি নম্বর যেই জাল হাদিসটা আমরা বলবো সেটা হলো অনেক বইতে নতুন নতুন নামাজ আছে অনেক নামাজের নাম আছে হেফজুল ইমান নামাজ নাম শুনছেন না হেফজুল ইমান নামাজ কাপপাড়া নামাজ বুজুর্গি নামাজ দৌলত লাভের নামাজ শোকরের নামাজ পিতা মাতার হকের নামাজ এইরকম অনেক নামাজ একজন একদিন একজন আমাকে বলছে আমি ডেলি তিরিশ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি ডেলি কয় ওয়াক্ত তিরিশ ওয়াক্ত পড়েন তা আমি কই এত এই ওয়াক্তগুলো এত নামাজ পাইছেন কই কয় আমার কাছে আহাদ নামা তারপরে বারো চান্দের পজিলক ন্যাক আমল আরও অনেক বইয়ের নাম বলছে কয় আমার কাছে এসব বই আছে এসব বইয়ের মধ্যে অনেক নামাজ আছে আমি প্রতিদিন তিরিশ ওক্ত পড়ি তিরিশ ওক্ত নামাজ পড়ে তো এই নামাজগুলো এই যে বিভিন্ন বানানো নামাজ এগুলো কোরআন এবং হাদিসে এই জাতীয় কোনো নামাজ আসে না এগুলো বানানো বানোয়াট নামাজ আচ্ছা উনানব্বই নম্বরে আমরা যেটা বলবো সেটা হলো আসুরার ঘটনা আসুরার বিশাল অতীত ভবিষ্যতের ঘটনা আর বানোয়াট ফেরিস্তি যে আসুরার দিন মানে মহারাম মাসের দশ তারিখ একেবারে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে যা হয়েছে সব এই দিনে হয়েছে এই এই ওয়াজ আমরা ছোটবেলা থেকে কিন্তু শুনে আসতেছি যে একেবারে এই দিন আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টি করছেন পাহাড় বানাইছেন পর্বত বানাইছেন নদ নদী বানাইছেন কলম বানাইছেন লাহ মাহফুজ বানাইছেন আরশো বানাইছেন কুরসি বানাইছেন জান্নাত বানাইছেন জিব্রাইল বানাইছেন ফেরস্তা বানাইছেন আদম আলাহ ইসলামকে বানাইছেন আদম আলাহ ইসলামকে জান্নাতে দিছেন তারপরে নু আল ইসলামকে নৌকা থেকে বের করছেন দাউদ আলাহ ইসলামের তবা কবুল করছেন সোলমান আল ইসলামের রাজত্ব দিচ্ছেন যত নবীদের যত ঘটনা ঘটছে জীবনে সব কোন দিন সব আসুরের দিন মানে আমরা সারা একদিন বয়ান করিও শেষ হবে না যে আসুরের দিনের যে ঘটনা একেবারে শুরু থেকে এই পর্যন্ত সব কিছু অথচ হাদিসের মধ্যে একটা ঘটনা শুধুমাত্র সহি রাওয়াতে একটা ঘটনা পাওয়া যায় যেটা ইমাম ইবনুল জাউজি রহমাহুল্লাহ ইমাম জাহাবি রহমাহুল্লাহ ইমাম আব্দুল হাই লাখনবী রহমাহুল্লাহ তারা সকলেই বলছেন যে একটা ঘটনা পৃথিবীতে আসুরার ঘটনা হিসাবে সহি বর্ণনায় আসছে সেটা হইল মুসা আলহিসাল্লাম আলে ফেরাউন থেকে আল্লাহ পাক সেদিন তাকে নাজাত দিয়েছিলেন মুসা আল ইসলাম এবং তার কাউমকে ইমানদারদেরকে আর আলে ফেরাউনকে আল্লাহ পাক ডুবিয়ে ধ্বংস করছেন এইটা একেবারে সহি সনদে হাদিসের মধ্যে আসছে আর তিনটা ঘটনা আসছে হাদিসে দুর্বল সনদে মানে অনির্ভরযোগ্য একেবারে অত্যন্ত দুর্বল সেখানে আপনার নু আলহ ইসলামের নৌকা থেকে রক্ষা পাওয়া মানে প্লাবন থেকে যেদিন সর্বশেষ রক্ষা পেয়েছিলেন সেদিন আসরে ছিল আদম আলাহ ইসলামের তওবা কবুল হওয়া এটা সেদিন আসরের দিন ছিল আর ঈসা আলাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক আসমানে তুলে নিছেন এটাও আসরের দিন ছিল এই তিনটা বর্ণনা তিনটা ঘটনার বর্ণনা একেবারে দরিব জেদ্দান মানে অত্যন্ত দুর্বল সনদে হাদিসে আসছে এর বাইরে এই যে ফিরিস্তি বিশাল কিছু এগুলো কোনো সহি দৈব জাল কোনো হাদিসে আসে না এগুলো ইহুদিদের বিভিন্ন বইতে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রাওয়াইতে বিভিন্ন জায়গায় সব এই মানে সনদবিহীনভাবে এসব বর্ণনা আছে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে এগুলো এখন আমাদের মধ্যে চলে আসছে আমরা মনে করি আসরের দিনে সব হয়েছে এবং কেয়ামতও এই আসরের দিনে কেয়ামতের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকি যে আসরের দিনে কেয়ামত হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ অর্থাৎ এই 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 যে বানোয়াট ফেরিস্তিগুলো এইগুলো জাল হাদিস আজকে সর্বশেষ যেটা আমরা আলোচনা করব নব্বই নম্বর এটা হলো মৃত্যুর সময় শয়তান পিতা মাতার রূপ ধরে মানুষকে বিভ্রান্তির চেষ্টা করে এইরকম একটি জাল হাদিস আছে যে আমরা অনেক সময় শুনি যে মানুষ মারা যাওয়ার সময় শয়তান নাকি মা বাবা সুরত ধরে আসে সুরত ধরে এসে তাকে ইমান হারা করার জন্য তাকে বিভিন্ন বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করে এই জন্য মানে যারা বলেন যে ফিরের দরকার মানে ফির লাগবে তাদের বড় দলিল হইল শোনো তুমি যখন মারা যাইবা মারা যাওয়ার সময় এরকম তোমার মা বাবা সুরতে শয়তান এসে তোমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে তখন পীর সাহেব একশো মাইল দুশো মাইল পাঁচশো মাইল দূরে থাকলেও উনি কাশ্মের মাধ্যমে দেখে ফেলবেন 
দেখার পরে উনি ওখান থেকে বদনা মারি দিবেন বদনা মারি দিলে বলবেন যে এই তুমি বিনা দলিলে বলো আল্লাহ তখন আপনি দেখবেন যে ঘর ঘর করে বলি ফেলবেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ দেখেন আপনার পিসেব না হইলে কিন্তু আপনি কলমা বলতে পারতেন না এটা হলো বড় দলিল সাধারণ মানুষকে মানে এইভাবেই বোকা বানিয়ে মানুষ তখন কথা আল্লাহ হোক বার অবশ্যই তাহলে তো ইমান হারা ওই দুনিয়া থেকে যাইতে হইব তাহলে অবশ্যই লাগবো পি সাহেব দরকার না হয়তো ইমান থাকবে না কারণ আমার মৃত্যুকালে তো শয়তান বিভিন্নভাবে আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে তখন আমার ইমান কিভাবে আসবে এরকম দেখবেন অনেক ঘটনা আছে যে যে বড় বড় আলেম মারা যাইতেছে শয়তান আসি এরকম করতেছে তখন ফির সাহেব বদনা মারে দিছে মানে ফির সাহেব অজু করতেছে ওখান থেকে দেখতেছে যে তার মুড়িদের সাথে শয়তান এই কাজ করতেছে উনি বদনা মারি বলতেছে যে এই তুমি বলো যে বিনা দলিলে আমার আল্লাহ কিসের দলিল দলিল এই ফির সাহেবের কথা সে শুনে গেছে শুনে কালেমা পড়ে ফেলছে এই যে মৃত্যুর সময় শয়তান আসি মা বাবার রূপ ধরে বিভ্রান্তির চেষ্টা করে এই জাতীয় যে হাদিসটি এটা এই বিষয়ে কোনো কথা হাদিসে আসে নাই ইমাম সৈয়দি ইবনে হাজর মাক্কি রহমাহুল্লাহ বলেন যে এই কথাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বানোয়াট আল্লাহ সুবান আমাদের সবাইকে সমস্ত প্রকার জাল হাদিস থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ সুবান আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নার উপরে এস্তা কামত থাকা তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান আমাদের সবাইকে সহি হাদিসের উপরে সুন্নার উপরে আমল করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে সেরেক মুক্ত ইমান এবং বেদাত মুক্ত আমল আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নসিব করুন আমিন ইয়া রাব্বুল আলমিন সুবহানাকাল্লাহ আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা তা তাও ফেরকা তো বই দেখ